。宗主，这条千年龙蟒的灵力实在过于强大，我们扛不住了呀！扛不住也得强，只要勇闯入神剑宗。否则，从内将血流成河。宗主所言甚是，只是我等的实力与这龙王相比，差距实在是。大哥，大哥，大哥，咱就靠你的，他就要毁在今日了。好，你、啊、小心呐。大、啊、哥。不要，不要杀我！只要你不杀我，让我做什么都可以。像你这般精，活着也是祸害世界。这位剑修大人的实力好生强悍呐、啊！修行千年的龙王，居然连您一剑都挡不住。剑修大人，不知您婚配与否？我家二女尚未出嫁，她们都是沉鱼落雁、闭月羞花之。如果你不嫌弃，我愿一起奉上，并让他们服侍你左右。是啊，这位少侠，今天幸亏是您出手，否则我行军中上上下下，恐怕遭着妖魔的毒手。请受老夫一拜。哎，哎哼，成何体统，还不退下？是。多谢叶剑尊出手相救。这妖物的内丹，我本来就是要取的。用以巩固女儿出城的剑灵，只是举手之劳罢了。好，叶剑尊，我唐某还有一个不情之请，希望你能够采纳。说，其实你知道，我唐某也有一个女儿，希望你能考虑一下。我有灵儿一个就够了。龙蟒为何突然袭击玄界宗？我也不知道。他突然像疯了一样闯了进来，我虽然集结了所有精锐，但是也没有挡住他。对了，我上次跟你说的，让你接任下一任尊主，你考虑的怎么样？我隐身于此，充当玄剑宗的砍柴弟子，本来就是想和灵儿平静度日，不想再参与什么争斗。好吧，那此事就之后再议吧。说起萧小姐，自从你上次献祭双眼，助她觉醒剑灵之后。他就再也没来找过你吧？他今天约我在后山竹林相见，正好趁此机会把这内丹送给他。叶剑尊果然是个情种，可惜我那女儿没这个福气啊。那我唐某就不打扰你们二位幽会了，救命之恩，荣图厚报。原来是只麒麟幼子，怪不得龙蟒会发了疯的往里闯。我可不能带你走啊！如果圣兽麒麟找不到你的话，那整个云城恐怕都要被翻个底朝天了。该去找灵儿了。叶竹，灵儿，你怎么来了？我是来退婚的。退婚，灵儿，可是我们马上就要成亲了呀！跟你成亲，你怕不是活在梦里吧？我们小姐怎么可能嫁给一个瞎了眼的废物？我是来退婚的，不想解释什么，希望你不要让我为难。你连个理由都没有就想悔婚，到底是谁在为难谁呀、啊？你可闭嘴吧！我们小姐是什么身份？云城小姐的大小姐，青云宗的首席弟子，而你呢？你不过就是一个砍柴的废物，现在又莫名其妙的变成了残废，以你的身份，还想娶我们小姐？灵儿，听说你的剑灵觉醒了，这是我斩杀千年龙蟒为你取来的内丹，对你的提升实力大有帮助的。哼，简直是笑话！谁不知道千年龙蟒是能够轻易灭杀一整个宗派的顶级妖兽？你一个砍柴的废物，居然敢大言不惭的说杀龙蟒取内丹？我看。你还是拿着这假货糊弄鬼去吧！你住手！住手！小姐，你看他被我拆穿以后就恼羞成怒了。叶竹，你我已是两个世界的人，你就不要再挣扎了。签下这张退婚的文书，你各自安好吧。我原以为你觉醒剑灵之后能更开心，没想到会让你变得更加绝情。我呸！
听你说这话，好像我们小姐觉醒剑灵有你的功劳一样。你可别往自己的脸上贴金哦。多说无益，叶若，挨手印吧。你想退婚，可以，但我需要一个理由，一个你亲口说出的理由。理由就是灵儿有了更好的选择。哼，看不上你这只废物。你是什么人？青云宗少主，灵儿的新奶。师兄，你怎么也来了？我就知道这只癞蛤蟆是不会死心的，灵儿，交给我来解决。师兄，你别。瞎子，做人要有自知之明。像你这种废物，就理应老老实实的活成一滩被人践踏的烂泥。别说你只是玄剑宗一个砍柴的，就算是正室弟子，那又能如何？如今的玄剑宗就只是一个空壳子，待三日后天门剑气一过，立时就会被我青云宗所吞并。到那时，你这条贱命。能不能保住都得看本少主的脸色，居然还敢觊觎本少主的女人，丑死！叶主，你不要命了吗？这是我向师尊求来的上品灵药，或许能治好你的眼睛。只要你日后老老实实的过活，我定能保你这辈子衣食无忧就是了。哈哈哈哈哈哈哈哈！看来你是铁了心要悔婚，也罢。叶竹，你知道这药有多珍贵吗？难道你真想后半辈子当个残废吗？既然你选择了悔婚，那我的死活便与你无关。像你这样意气用事的莽夫，就算不是残废。又怎会有女人愿意跟你？你算个什么东西，也配这么说我男人？哼，原来是唐宗主的千金，唐小姐，这瞎子就是个残废，怎么可能配得上你？我们夫妻之间，即便有谁配不上谁，那也是我高攀了他，岂容你们这帮外人在这指手画脚的？好你个叶竹，居然敢背着我们小姐偷女人！<笑>你居然敢打我！打你需要挑日子吗？再敢废话，直接要了你命！你为什么打人？他区区一个贱婢，居然敢对我夫君出言不逊！我只是略施小惩罢了。夫君，你是说叶除吗？不然呢？你不会以为他只能配你这井底之蛙吧？你敢出言不逊！我骂的就是你这只白眼狼！自以为有些实力，便眼高于顶。其实要不是因为……罢了。既然婚约已毁，说那些也没有任何意义。随他去吧。不自量力！灵儿如此年轻便觉醒剑灵，堪称百年难遇的剑修天才，现在更是我青云宗的首席弟子。在三日后天门剑姬召开，我们一定能通过走天仙的考核，一举成为天门宗的核心弟子。如此优秀的灵儿，理应成为本少的女人。一个砍柴的废物，也配说什么让他后悔？呸！都给我滚！否则老娘马上让人活埋了你们！<笑>别以为这女人和玄剑宗能护得住你，谁不知道唐可玄如今重病缠身，玄剑宗只是个名存实亡的空家。真到了见地之日，我看你们连个有头面的人物都派不出来。<笑>好好窝在你的龟壳里吃软饭，别随便出来，不然本少，出一个宰了你！灵儿，我们走。灵儿，你别往心里去。等过几天剑气结束了，我亲自弄死那对狗男女，给你出气。妈的，本少主早晚要把你弄到手。娘的，我玄剑宗居然沦落的，连这种混账都可以随便踩一脚了吗？所以，你们玄剑宗真的是无人可拍了吗？我。我爹近几年确实病得很重，宗主也是人才凋零。明天实在不行，只能我自己烧了
。那要是你上了还不行吗？喂，我刚才可是帮你解了围的，你就这么气我？好了，看在你确实是帮了我的份上，明天我帮你上去试试。真的？你要上的话，可是要走天阶的。这么多年，天门宗还是这副自视甚高的样子。可是天门剑祭毕竟是天门宗举办的，而天门宗又基本由叶家宗长，到时候叶家人难保不会到场。到时候你，我只是不愿见他们，不是害怕见他们。哎呀，但是我怕呀！天门剑祭之上高手如云，而且他们又听命于天门宗。到时候若是叶家当真一声令下，将你抓回叶家问罪，那你怎么办？毕竟双拳难敌四手，恶虎还怕群狼呢。那就砍了他们的手，斩了他们的狼。各位，今天乃天门剑祭之日，也是天阶考核之日，多蒙诸位看得起，让我青云宗作为东道，周某受之有愧啊！哎呦，哪里？宗主客气是哪里的话呀？宗主客气了，我看青云宗是完全有这个实力的。此言不虚，我看青云宗才是这云城第一宗派。至于玄剑宗嘛，<笑>各位，此乃天门虚影，传说在此门之后，乃是剑尊之位，故而有圣兽麒麟在此守候。凡是考核者呢，必将走九级天阶进行考核；走三阶者合格，走五阶者进入天门宗，上七阶者直接进入。天门宗成为核心弟子。天门宗的核心弟子，那可是一步登天啊！哪有这么容易啊？小寻常小宗派的宗主，能登上三阶就不容易，七阶我做梦都不敢想。当然了、嗯，那些不敢到场进行考核的宗派，将视作自动弃权，其宗派也将被天门宗彻底除名。哎，说起来，咱云城第一剑宗的人怎么还没露面啊？啊，该不会真的不敢来了吧？<笑>倒也未必，也许只是宗主大限将至，宗主后继无人了吧？<笑>谁道我玄剑宗无人？星夜的，你一个扫地砍柴的废物，居然还敢来这儿！你还敢说玄剑宗不是没人了？那你试试看。就算是你来了，又能如何？啊！你一个瞎了眼的残废，难道还敢走天梯不成？有什么不敢？真是不怕死啊！<笑>你想找死，可以直说，何必如此大费周章？叶主，天阶之事非同儿戏，每走一步都要承受巨大的反噬威压。远非你这种实力的人能够承受住的。我的实力不了解多少。灵儿，这家伙一定是被你退婚，心里不平，在这里找存在，想引起你的关注吧？像这种自己找死的废物，你何必理会？考核正式开始，各位勇士就位，上天阶，拜天门。<笑>看了这么半天，连一个能摸到五阶门槛的都没，你没问题吧？怂了，现在滚蛋可还来得及！别一会儿哭爹喊娘的跪下来求我放过你。你好像很喜欢跪求，既然如此，我们打个赌。打赌？就你个一无是处的废物，拿什么跟我赌？命。<笑>赌命？<笑>赌命？<笑>就凭你？如果我输了？要杀要剐，悉听尊便。如果你输了
，你只要给我当众跪地磕三个响头便可，如何？好啊，我倒想听听看，你要跟我赌什么？踏碎天门！谢主，你……大家可都听清楚了啊？是这废物自己非要找死啊？我倒想看看，你一个只会砍柴的废物，拿什么踏天阶、碎天门？口说无凭，以掌为首。慢着，按照顺序的话，叫上也是我先上。李二，你是我最优秀的徒弟，可别给我族中丢脸。是师傅。居然如此轻松便能跨越五级台阶，这难道是青云宗隐藏的实力吗？这也太恐怖了。我的天，居然是剑灵！年纪轻轻便能觉醒剑灵，轻松跨越七级，难道是天之娇女吗？瞎子，都听到了吗？不管是觉醒剑灵，还是踏上西阶天阶，都是你无法企及的。像云儿高高在上这样的女人，一辈子都只能仰望。青<笑>云宗萧灵儿。参拜天门。灵<笑>儿不愧是我青云宗最优秀的弟子，做得好。小子，你不是要踏破天门吗？还不上去？你那前未婚妻上个七阶，都差点丢了半条命。你打赌上九阶，跟作死你有什么区别啊？界主。你难道没有看到天阶有多恐怖吗？我瞎，看不到。当个瞎子总比当个死人强吧？别再逞强了，行吗？我已瞎过一次，不会再有第二次了。你的眼睛。居然上了七级！这废物居然上了七级天阶，这一定是哪里出了问题！这这一定是哪里出问题了？不对，他还在继续往上走。这就算是高了。你加我一下，九级按错了吗？他上了九级，这废物居然上了九级天阶，他！不仅是兽，不仅是兽出界了，圣兽大开杀戒了，还不快下来！圣兽是会无差别秒杀所有进入天门区域的人的。原来是你这个小家伙！不解圣兽为什么要攻击他？这是怎么回事？这家伙跟麒麟的关系不一般啊，否则圣兽怎么会给他让路？难怪他刚刚那么嚣张，原来是有圣兽给他做靠山，实力不可小觑啊！姓叶的，有种入天门去啊！我就不信圣兽敢放你进去！我本就没打算信，怂了就是怂了，装什么？这是金尊之位，现在够高了吗？这,这是什么实力？这。
！来人，把这个胆敢搅闹护界仪式的家伙给我拿下！拿鸡毛当令箭，也只有你们这帮家伙才会把这么无聊的仪式当成正事。大胆，竟然敢污蔑天门界界，这是在向天门宗挑衅！你还是照顾好自己吧。赌约一见分晓，怎么还不跪下磕头？呸！就你这种砍柴的废物，也配让本少磕头？灵儿，我去踩了他。我，对，就你，快去！你要想一想看，是谁在救你的弟弟？我明白了。真的要走到这一步吗？今日你我之间，只能红之歌。看来你真的很想杀我。<笑>这个丫头确实有点天赋，但是明显不是业主的对手。你让她去干什么？那姓叶的小子明显还顾念旧情，不敢真的对萧灵儿下死手。而我们又恰恰有萧家的把柄，我料那萧灵儿也不敢不对他下死手。够了吧？看来你真想让我死。够了吧？现在的你，连被我骂的资格都不配。你犯什么傻？这是我和他的安全。你跟他的事我管不着，但是你们都不准欺负我的男人。发什么愣？动手啊！小灵儿，你真想死在我手里吗？动手吧！你。你走吧，别再给萧家丢人现眼。笑话！我萧家的事，岂能容你一个砍柴的废物说三道四？爹，跟他废什么话？我这就亲手杀了他！爹，嗯、你们可不能乱来啊！出口！不成器的东西，萧家的脸都让你丢尽了、哎。姐，我看你儿子站一边吧，别让别人以为我们萧家都是你这种货色。跪下！我让你跪下，听到没有？老东西吼什么？你让跪他就得跪吗？姑奶奶还让你死呢。你就去死吗？就叶大，有种你就别站在女人身后，出来给我单挑啊！你们萧家的人都这么勇敢吗？哼！呸！我就知道你不敢，只会站在女人身后的废物。萧家主，这就是你们萧家的女婿吗？好威风啊！哎，不不不，邱宗主，您别误会，我早就让灵儿退婚了，我们跟这个小杂种一点关系没有。对对对，是啊，周宗主，这个废物可和我们萧家一点关系都没有啊！不过您放心，有我在。不会让他猖狂下去了。小畜生，我命令你马上给周宗主磕头认错，否则老夫将毙命你于当场。你们一起上吧。小子，你说什么？在场的有一个算一个，想拦我的，尽管出手，我赶时间。妈的，废物，你狂什么？呃呃呃！哎呀，小畜生，你找死！还有谁？业主，你毁了我的见证，你就不怕叶家来找你算账吗？叶家。他们没这个资格。你这是狂的没边了啊！九州第一家族都不放在眼里。我说他们没资格，他们就没资格。就算当着叶家人的面，照样敢这么说。我怕你要是当着叶家人的面，怕是得吓得尿裤子了吧？啊！<笑><笑>难道这次真的要让这个混蛋跑了吗？天门宗护法叶指大人到。天门宗一家强者终于来了，小杂种，我看你这次怎么死！残废的叶护法，此次见机举办，声势浩大。叶护法，您是不是误会了？这剑阵被毁跟我们没关系啊，都是他干的。对呀、啊，叶护法，这家伙不仅毁了天门剑技，还出言侮辱您，您不能放过他。小子，你知道叶护法是什么人吗？那可是天门宗的绝对核心人物，就凭你个砍柴的废物给他擦鞋都不配。还不滚过来跪拜！参见少主。少少主，他怎么可能是少主的？叶护法，您是不是搞错了？他就是一个砍柴的废物，怎么可能是叶家的少主？少主，请您与我归家，家主有要事与您商议。我和叶家早已恩断义绝。<笑>我说呢，我还以为是什么大人物，原来就是一个被叶家赶出门的丧家之犬。叶护法
这家伙不仅泄愤毁掉天门剑姬，还出言侮辱叶家，你可不能轻饶了他。少主，请您三思而后行，你要想清楚违背家族命令的后果。我劝你也好好想想，当我屈辱的后果。少主。您得想清楚，就算不为自己考虑，也得为未婚妻家考虑吧？难道你想连累他们吗？那你试试看。叶护法，此次所行癫狂之事，皆与我萧家无关。我女儿早就退婚，与他没有关系了。是啊是啊，叶护法，这个混蛋和我们叶家可一点关系没有。你明鉴。叶护法，只要您一句话，我青云宗举全宗之力，助您斩杀这个叛徒。稍安勿躁，众位，我今日有要事要宣布。<笑>由于此次剑技，你们云城表现相当突出，天门宗的盛会将在此地召开。几日之后，这会兴起一门新的分座，将由实力强劲的分宗独立掌管。是真的有团队，是真的就等于拥有了天门宗的权利。哎呀，这个这可是天大的好事啊！云城，只有青云宗，岂不是我家有机会？告诫了这条大腿，快下手！以后务必不能再得罪周公子了，记住了吗？我明白了。另外，各家宗派中，如有天赋异禀的少年，皆有机会拜入我天门宗门下，由副门主东方博亲自教育教导。亲自教育教导，东方盟主是东方盟主，那可是天门宗一人之下万人之上的存在呀、啊！我要是能拜他为师，那岂不是可以为所欲为了？爹。<笑>站住！如果你想动手的话，我奉陪到底。属下不敢，我只是向您来详细说明叶家现在的情况。您的祖父已经重病缠身，急需您回去重掌大权。不回去的话，恐怕……当年天门宗那场血案，直接让我父母亲眷惨死几十口。我质问原因，反遭除名。如果叶家连个真相都给不了的话，就不要再来找我了。少主。小卓，看来叶家真是遇见了大麻烦，否则他也不会这样了。与我无关。叶大剑尊好狠的心呢、啊。如果我现在把你丢到沟里，才是真正的狠心。你舍得？啊！不过他的心情，我倒是能理解。再过几天，我估计比他还惨。为什么这么说？这不是明摆着的事吗？天门宗分舵一旦入驻云城，必要先立威。头一个倒霉的，可不就是我玄剑尊了？我明天带你去万灵药行买药治病，以后你就好好养伤，别想那些乱七八八的。<笑>一切有我。哇，好有安全感啊！不愧是我男人。来，进个。嗯。我看你单子上的药材差不多都买齐了，咱们回去。还有一味药买不到的，只能在这里竞拍。天子号，听说这里的药材非常贵。进去吧，穷鬼，你也不看看自己什么德性？这地方你也配进去？姓叶的，真是不是冤家不聚头啊！啊，你不老老实实窝在你的玄剑宗里砍柴，跑到这里来藏？闭上这臭嘴巴！我们干什么关你屁事？哟，我说怎么这么有底气呀、啊？连天字号大厅都敢进了，原来是被主人牵来的。<笑>一群跳梁小丑，不用理他。放肆！你一个吃软饭的面首，还敢嘲笑别人？这种穷狗，你搭理他干什么？他一个废人，只不过过过嘴瘾罢了。我姐跟他退婚，退对了。好了，都别说了。叶竹，我好心提醒你一句，如果……你只是想要普通药材的话，大可不必进这天字号里。为什么呀？真是笑死我了！连规矩都不懂还敢进来，就一千灵晶吗？就算再砍上三辈子柴也凑不齐。成了，跟这穷鬼废什么话呀？李二，咱们进去。哼！姓叶的，我警告你，大庭广众之下，你可别乱来。叶竹。你到底想干什么？想教教你们什么叫先来后到。无知小辈，我等好心规劝
你怎么不知好歹？可我们叫板。业主，要不要脸啊？人家周少是什么人物，用得着跟你一个砍柴的废物讲什么先来后到？业主，做人要有自知之明。我已经给你台阶下了，你还想怎么样？多谢肖小姐好意，但是我不需要。我只知道我们是先来的，就理应让我们先进。如果有人不服，只管来战。拍卖行管事的，给我滚出来！哪来的狂徒敢在这里闹事？看我不，呃、哎呦、哎，原来是少主宗您呐、啊，请恕小的怠慢了。我今天想来你们天赐号拍卖厅拍东西的，没成想遇到个疯子拦路，你说该怎么办？什么？居然有这种事！来人，给我乱棒打出去！我看你们谁敢动！不着急，现在动手的话，显得我欺负他。我来问你，为什么赶我们走啊？周少是我们这里的大客户。你得罪了他，就是得罪了我们万林药行。废物，听到没有啊？这就是权势与金钱带来的地位。像你这种废物，一辈子也得不到这种待遇。我给你两个选择：按照流程让我们进厅，我只当这里什么都没有发生；二，跟你的大客户一起卷铺盖滚蛋，以后至死都别想再踏进这第一步。你以为你是什么身份啊？药行的东家吗？我呸！我什么身份没必要跟你这个走狗交代，现在只需要做选择就可以。我做你个头！你给我滚！哎这哎哎！你要是再废话，你的脑袋就是死人头！业主，你这种粗鄙至极的家伙，就只会使报复。管事，哼，你们这天字号拍卖厅，除了费用以外，押金是多少？回禀周少，一万灵金。给我存十万进去！是是是，小的马上就办，还请周少稍等。周少果然大手笔啊，这可是整整十万灵晶都能买个小宗门了。贤侄不愧是青云宗的少宗主，有气魄。哎呀，真是人比人气死人呢！人家周少一出手就是如此的阔绰，不像有些人连软饭都吃不明白。哼，像叶先生这样的强者。想必是不会缺这点小钱的，要不你好好求求我，我先帮你垫上。<笑>你那点零花钱，还是留着收买走狗吧，我可看不上。嗯，这黑不溜秋的是什么东西啊？谁家的灵金玉简长这德行？徐铮声势罢了，他一个砍柴的废物，就算吃上了软饭，又能有几个钱儿啊？愣着干什么？不想要命了？这是怎么回事？还能怎么回事啊？中路了呗！这蠢货真以为捡块破石头就能蒙混过关了。姓叶的，你赶紧滚蛋好不好？不要影响我们进拍卖行。还好婚事推得及时，要不然我们萧家真成为别人的笑柄了。叶主，你真是让我太失望了。我知道之前退婚的事对你打击不小，但你一定要用这么幼稚的方式报复我吗？求你了，你快点走吧，好不好？报复？我可没你想的那么下作。要是说起来，反而是你，好像已经有些失常。你<笑>行了，跟他废什么话呀？你是这里的管事，应该怎么对付这种人？你比我清楚。是，小的明白。来人啊，把这个胆敢诈骗药行的家伙给我往死里打！谁敢动叶公子一根汗毛，本会长就让他死！嗯，瞎了你的狗眼，也敢打叶公子？会长，我怎么了？叶公子。鄙人是万灵药行的会长陈万忠，对属下管教不严，欠孝了，抱歉。你要是再晚来一会儿，就该我说抱歉了。哈哈，叶公子见笑。哼，这是您的黑金玉简，请收好。会长，他这玉简把咱们的灵鬼都给毁了，肯定是假的。<咳>打死你个狗眼看人低的家伙！叶公子这个黑金玉简，那是叶家的专属。里面的数额最少是千亿级别的，我们这种小地方的怎么能承受得住这么强大的灵晶？你给我滚！我们药行没有你这种势利眼的小人。陈会长，想必你是误会了吧？据我所知，业主可是已经被叶家除名了。我是个商人，人家的家事我可管不了。既然叶公子拿着黑金玉玺来我药行，那就是我尊贵的客人。叶公子，这些人。耽误了您的时间，只要您一句话，我马上轰他们走。不必了，我没那么幼稚。行。嗯
，这个废物不是被叶家除名了吗？他怎么还能用黑金玉简的呢？想必是他偷偷拿出来唬人的幌子吧。但是他要是敢花里面的玉金，顷刻之间就会被叶家给弄死。周少说的对，他要是真有那么多灵晶，<笑>也不会甘心在山上当个砍柴的。总之，还是办正事要紧。灵儿，发什么愣呢？灵儿，啊，来了。拿着，想拍什么东西，从这里花。你就这么想包养我？也不是不可以啊。我也不知道啊。怎么，连你都不信我那黑金玉简是真的？我知道它是真的，可我也知道你不想跟叶家再扯上什么关系，自然也不会愿意用他们的钱。放心吧，那玉简虽然是叶家的，但里面的灵晶，可不是。啊，那你这钱哪来的？灵晶的本质就是灵气凝结成结晶而来。这东西对于剑尊来说，想要多少，我就可以练多少。那岂不是灵晶又刷术？当剑尊这么快乐的？等有时间，再告诉你剑尊更快乐的玩法。说你胖，你还喘上了。哎，你今天到底是来拍什么的？一会儿你就知道了。各位请肃静，本次拍卖正式开始。周贤侄，待会儿我们拍那件宝贝时，那姓叶的小子不会又来捣乱吧？哼，如何捣乱？我就是借他八个胆子，他也不敢乱花叶家的灵金。那就好，贤侄，犬子的小命是死是活、呃，就全看你的了、呃呃。好说，不过肖叔叔，事成之后，我跟灵儿……贤侄大可放心，此事自然由老夫做主。<笑>姓叶的，这次我看你怎么跟我斗！跳梁小丑罢了，随他去。接下来第一件藏品，百年灵芝一株，起价一万灵晶。我出一万灵晶。成交。下一件藏品，千年鹿茸一对，拍价两万灵晶，请各位踊跃报价。我出五万灵晶。成交。看到了吗？他这不是虚张声势是什么？<笑>要不能全程不出价。接下来。本次拍卖会最好的藏品，也是本次的重中之重——万年雪莲。万年雪莲，这可是只存在传说中的顶级灵药，据说就没有它治不好的病。何止啊！我还听说，如果炼制得当的话，它还能起到起死回生的作用，简直是无价之宝。本株雪莲的起拍价十万灵晶。这起拍价就是天价，这谁能买得起啊？哎、不是啊，这谁能买得起、啊？雪莲，我要了。这血莲我要了，原来是青云宗的少宗主啊！难怪这么大手笔，这可是整整十万灵晶，多少宗派几代人都凑不出来这个家底儿，还得说是人家周少。好，周公子出价十万，还要继续加价的吗？三、二、一百万，一百万！哇哦，周公子、哎，您确定您报的是一百万？一百万灵晶，拍下这株血莲。你他妈疯了！就你这穷光蛋能有一百万？拍卖师，这个废物就是来捣乱的！你叫人把他轰出去，别耽误我们拍雪莲。这，这位公子，我看你该倒数了。好，这位公子愿意出价一百万，三一百零一万。你出高价不就是为了坑老子钱吗？那么我成全你，我还不怕告诉你。我青云宗家大业大，不差这百八十万。像你这种没有本事的穷酸，一辈子也见不到这么多的灵晶吧？<笑>一千万，一千万，姓叶的，你跟我玩这种下三滥的路数是不是？拍得起，拍；拍不起，滚！叶主，你不觉得你这样做很无耻吗？简直就是渣子、败类！姓叶的，你他妈别以为我不知道你想的什么。不就是我们萧家给你退会，你怀恨在心过来报复吗？你这个狗东西，你这一辈子就这个德行！叶主，你有什么不满冲我来，不要针对我的家人。就他们几个外人，到底哪里值得我针对你？你如果没有这样想的话，为什么要一直胡闹呢？你觉得这样很好玩是吗？你已经有些不可理喻了。你们万灵药行是干什么吃的？这种明目张胆的抬价狗，你们都不管的吗？傻孩子，下次记住了，加价不买的才叫抬价，加价后付款的叫正常竞拍。你，贱臭的，滚一边去！小姐
，陈会长，给我个说法。周少爷，这里是拍卖行，哪由得你在这大呼小叫？剑王令在此，这血莲我要。他竟然是剑王令，这人是最精明的剑王令啊！这个谢公子，恐怕这回你得让出了。这就是剑王令，不愧是青云宗，人脉竟如此之广。真不愧是周公子，竟然有剑王令。太厉害了！这一株血莲本少要定了，不然我他妈跟你姓！你的底气就源于这一块一次性的废铁吗？蠢货，见剑王令如见剑王强者本人。别说只能用一次，但他已经够你死上八百次了。像你这种没靠山的废物，还敢跟周少别，自不量力！陈会长，您的意思，谢公子，这有剑王令在，我劝你。还是不要意气用事，听见没有？啊！你在我眼里就是一只臭虫，我捏死你只需要一根手指头。磨叽什么？赶紧把血莲放下！算你识相，还不快滚！可爱的家伙，原来你喜欢玩以势压人这一套啊！压的就是你，谁让你是个……没有背景的废物呢？<笑>想要血莲，自己去拿，只怕你未必能拿得走。这血莲本尊要，怎么回事？不是跟你说了吗？让你见识一下剑尊另外更好玩的玩法。剑剑影大人，爹，啥是剑影？蠢货，剑影是剑尊灵气所化，见剑影犹如见剑尊本人一样。还不快参见！哦，嗯，是你要跟我争那个雪莲吗？啊，不敢不敢，小人怎敢与剑尊相争？啊，这株血莲啊！就当小的敬献给你的，都看到没有啊？我刚刚将那株血莲赠予了剑尊，这可是天大的人情！这不愧是周少，在这么短的时间就能认识这样的强者，果然是英雄出少年呐！灵儿，还不赶紧向师兄道喜？恭喜周师兄，姓叶的，我刚刚可是跟剑尊有了交集。你现在拿什么跟我斗？拿辈分呀！你马上不是要跟我姓了吗？你是不是脑子进水了？我刚刚将血莲赠予了剑尊，你没看到吗？我管你县里谁，我只知道有人信誓旦旦的说，只要没拿到血莲，就要跟我姓。你，<笑>走吧，钟少。你不必理会他，他只不过是个嘴硬的废物罢了。是啊，贤侄，快和我们谈谈剑影大人吧。你是唯一和剑影大人交谈过的人呢。陈、嗯、会长、嗯，我来一下。周少，有何吩咐？把刚刚那株血莲的账给结了，就按起拍价算。本少绝不讨价还价。周少，谢公子已经把这个结了。什么？真的拿出了十万灵金？没有。<笑>我就说嘛。<笑>一个只会砍柴的废物，怎么可能会有那么多的钱？周少，叶公子不是拿了十万，而是拿的竞拍价一千万。哦，一千万，一千万，<笑>真是个蠢货！他肯定是想趁机巴结那剑尊，没想到啊，他实在是太蠢，偷偷结账。剑尊怎么可能会知道呢？还不是便宜了我，让我坐收渔翁之利。恭喜周少，姓叶。<笑>你屡屡与我作对，天门盛会的时候，我必定会亲自杀了你。<笑>唐宗主道，爹，您不要紧吧？我都让您在家休养了。今天乃是天门盛会的开幕之日，我怎可不来呀、啊？可是您的身体，安、啊、心，一切有。哎哟，原来唐宗主大驾光临，周某有失远迎啊！最近听说您的身体健安，怎么病得这么重呢？唐宗主，借一步说话。嗯，请，请，请
，姓叶的，没想到你玄剑宗一个砍柴的，真敢来我青云宗！我不但敢来，还敢当场杀了你们的少宗主。是是，你不就仗着玄剑宗给你撑腰吗？你也蹦跶不了几天了，咱们走着瞧。快逃！问你什么事情？他跟你说什么了？快逃！就两个字，什么嘛，话都说不清楚。我这样就问了，宗主回来了。哎呀，啊、爹、哎，什么事把你气成这样？青云宗向你施压了吗？那个姓周的匹夫再三威胁，要兼并玄剑宗，就差没有亲生来抢夺我宗主令牌了。呸！他青云宗也配？我找那老小子去。看来这天门盛会。是注定太平不了了。东方卓道，参见东方公子。九文公子乃是天门宗的擎天玉柱，今日一见，果然是气度不凡呐、啊。嗯，东方公子啊，是周宗主啊，有劳您殷勤相迎了。哪里哪里，家兄在您府下做管家，这也是我们周家的三生之幸呐、啊。今日您大驾光临，我。不敢怠慢。既然如此，带路吧。请。拜见东方公子，拜见东方公子。你是什么人？见到本公子，为何不跪拜？跪？别说是你，就是你爹东方伯来了，也只有他给我下跪的份。找死！东方公子，<笑>我还以为是什么了不起的大人物呢，闹了半天，原来就是个丧门之犬啊！东方公子，我玄剑宗有失礼数，请您不要见怪。玄剑宗就是你们这个小地方的第一宗派是吗？正是，不过那都是很久之前的事了。现在嘛，<笑>就你这个半只脚已经踏进棺材的病死鬼，嗯、也配开宗立派？再看看你带的这个小废物，废物成什么样了？东方公子所言极是了。哼，像这种破宗，就该早些解散，省着他们顶着个介休的名头丢天门宗的人呢。解散，倒也不是不行。你说散便散吗？怎么，怕了？在你的眼里，玄剑宗可能是你天大的靠山，可是，在本公子的眼里，本公子一句话。便能让他荡然无存。你是这个宗派的宗主是吧？我现在命令你，即刻解散玄剑宗。东方公子，你不能这么做。我啊，这个抗命不从。嗯嗯，哎哎，那、嗯、从现在起，我才是玄剑宗的宗主。有什么事，冲我来。从现在起，我才是玄剑宗的宗主。有什么事，冲我来！你这个丧家之犬，你跟我抗，算是活到头了。众将士听令。东方公子，今日是天门盛会的开幕之期，不宜大动干戈。您这样，恐怕不好跟叶家主交代。少拿那个叶老头压我！你的命，本公子拿定了。嗯、等一下。嗯，过来，他让你过去你就过去吗？你刚才没看他怎么得罪东方公子的吗？灵儿，你现在应以修道为主，勿让闲杂人等乱了你的道心呐。有什么事儿，你说吧。你进来是不是身体不大舒服？我没有时间跟你寒暄，到底什么事？这里有一枚丹药，是用万年血莲炼制而成的，关键时刻能救你。叶卓，这万年血莲你是从何得来的？那日从万灵药行离开之后。我自己炼制的。哈哈，你个废物，你吹牛是真敢往死里吹啊！那日谁没看到这血莲是被剑尊强者取走的？你真当我们跟你一样瞎吗？哼，老夫为人属实在，第一次见如此厚颜无耻之徒。叶竹，你到底什么时候才能脚踏实地的做人？难道你一辈子一直都要这样自欺欺人吗？我生平不愿侵占，你那日给了我一瓶药。我现在还你一瓶。至于这药，你要觉得是假的，要摔要砸都随你。
，你真当这是万年血连连制的吗？那他岂不是成剑尊强者了？别扯了！哼。东方公子，刚才你也看到了，那个姓叶的小杂种都狂得没边了，这您能忍？哼！不止如此，他玄剑宗屡屡对天门宗不敬。这种天生反骨的宗派，就该由您亲手灭掉。哼！你们父子俩，这招借刀杀人，玩的挺好啊、哎呃！不敢不敢，我们这也是的的确确为了天门宗考虑啊！好了好了，别废话了，你们只要把萧灵儿今晚送到我的房间，这事儿好商量。可是他，我我怎么？你不愿意？呃，不不不不不，小的哪敢啊！能被您看上，是他的荣幸，更是我青云宗的荣耀。公子放心，我们马上去安排。这还差不多。哼。哎，他妈的，这女人我还没尝鲜呢，就被这家伙捷足先登。闭嘴吧，一个女人而已。事成之后，随便你怎么玩。知道了，不过爹，这件事要从哪里入手呢？你去把那个叫萧雅的丫鬟叫来。我要我要。金尊哥哥，我什么时候才能吃到你亲手炼的血炼丹呢？而且还是要万年级别的呀。萧灵儿虚弱，是因为我取回了献祭的双眼，要不。我把你也打残废了，然后再救回来。有的人呢、啊，表面上说什么恩断义绝，实际上还不是藕断丝连。过来，过来，过来，我给你表演一个什么叫恩断义绝。你来做什么？我找业主有急事。你有什么事？灵儿今晚恐怕有危险。你先回去吧。东方公子说要单独和我聊聊。<咳>你先把药吃了吧。今天这药味道怎么有些奇怪啊？良药苦口嘛，小姐，赶紧去忙吧，别耽误正事。嗯。怎么样了？一切都办妥了。好，你就守在这里，注意里面的动向。事成之后，亏待不了你。谢谢周少。东方公子，您找我有什么事儿？怎么，没人告诉你吗？没。<笑>夜深人静，孤男寡女，<笑>能有什么事儿？<笑>哎，<笑>东方公子，不，不要！<笑>要不要的，能由你说了算吗？不要！<笑><笑>从这半包媚骨伞，任你萧灵儿再怎么贞洁烈女，也会当场变荡妇。哈哈哈哈哈！我已经给过你机会，可是你不知悔改。嗯嗯、怎么想死？那也得等我玩够了再死。<笑>废物东西，谁让你闯？这卑鄙东西，竟敢对本公子出手！我现在就叫人废了你！笑！此人不能杀。像他这种人渣，为何不能杀？如今，天门宗实际掌权者已不再是叶家，而是东方伯。此人是东方伯唯一的儿子，杀了他，后患无穷。龙有逆鳞，处之必死。别说他一个小小的东方主，<笑>就是他爹东方老孩，我也照杀不误。东方家势大，恰逢盛会，竟然一发而动全身，难道你想连累无辜的人吗？只此一次，下不为例。<笑>明白，我去找东方卓
！妈的，这家伙怎么阴魂不散？再不把他弄死，我连觉都睡不踏实了。师兄，是你救了我吗？哎，让你受委屈了，灵儿，我差点就来晚了。师兄，这到底什么情况啊？还不是业主那个捉狗不如的畜生，他为了保全玄剑宗。竟然想把你当成礼物送给东方公子，业主，怎么会是他？这，这不可能的！怎么不可能？你忘了上次客栈的事情了吗？只不过这次让他得逞而已。萧雅就是受了他的威逼利诱，才给你下药的。这不可能，绝对不可能！你把萧雅叫来，我要亲自问他。萧雅他已经被业主给灭口了，现在尸体就在走廊里呢。业主，谁？东方公子，是我。叶护法，你来的挺是时候啊。是，否则刚刚你已经是一具尸体了。嗯、要不是本公子一时大意，怎么会让那臭小子得逞？东方主，你不会真以为你打得过业主吧？放肆！叶芷，你区区一个护法。敢直呼本公子大名，你想造反吗？卑职不敢，只是想提醒东方公子一句：有些人能不惹、嗯，最好不要惹。那小子确实有点实力，我已经通知东方家族的东方剑了，他明天就能到现场。东方剑，不会是东方家族的首席剑王？不错，那小子再强，他能强得过剑王吗？到时候我想让他怎么死，他就得怎么死。可是业主他……闭嘴！你张口闭口的一个业主，怎么？你想替他求情啊？别忘了，你现在可是天门宗的护法，那臭小子不过是叶家的一只丧门犬，少做蠢事，给我滚！业主，能不能活得过明天，便看你自己的造化了。我宣布，从今以后。由青云宗掌管云城的天门分舵。多谢东方公子的信任，我青云宗必将再接再厉，一座表率，绝不辱没天门宗的英名。就是怕有些德不配位的破宗派会不服我们的管呢。哪个宗派如此放肆？难道敢与我天门宗作对吗？就是那玄剑宗，这些年在云城作威作福，打压其他宗派，早就应该予以重罚了。既然如此。我现在便将玄剑宗从剑修宗谱上除名，并废除他们的现任宗主。宗主除名，那玄剑宗恐怕以后都翻不了身了。岂止是不能翻身，估计很快就会被别的宗派给瓜分了吧？玄剑宗的宗主何在？还不速速现身谢恩？是你找我吗？还不快快跪下谢恩！就凭你，也配废我宗主之位？我天门宗掌管九州之地的剑修宗派，你玄剑宗区区一个不入流的小宗派，竟敢不服从我天门宗的管束，反了你了！你不是口口声声说将我的玄剑宗从剑修谱上除名了吗？除了名，我的宗派就不是剑修宗派了。你的手再长，还能伸到我这里不？大胆！你的宗派虽被除名，但你难道不是剑修吗？九州之地哪个剑修敢不听从天门宗的命令？也只有你们这种无能之辈，才是天门宗为圣地吧？别当所有人都跟你们一样软骨头。你，过来！没听到东方少爷叫你吗？赶紧过去！灵儿，一定要小心伺候，这样的大人物万万不可得罪。快去！你可能看不上天门宗，但不代表别人看不上。我现在将你收入天门宗，作为东方门主的弟子，你可愿意啊？灵儿，这是萧家天大的机缘，不可错过呀！磨蹭什么呢？赶紧答应啊！我愿意。<笑>从今往后，我要他做什么，他就只能说愿意。<笑>放开他！放开！你问问他愿意吗？走啊，关你什么事？听到了吗？还不赶快滚！赶紧滚！别待会儿死在这儿碍了我的眼！听清楚了吗？哈哈哈哈像你这种只有匹夫之勇的废物，怎么可能知道我天门宗的权势有多厉害？只要我一句话
，就能让你心爱的人对我摇尾乞怜，而你呢，什么都做不了。哈哈，像你这种废物，注定就是要被人踩在脚下的。哈哈哈。天底下怎么会有这么贱的人？口口声声说自己是东方家的长子，<笑>背地里却干这种勾三搭四、下贱的勾当。好吵的女神呐、啊！东方少爷，我这就去宰了他。哼、嗯。嗯、哇！呸！你也不撒泡尿照照镜子，自己是何德行？我看你们萧家所有人加在一起的脸皮都不够半张。东方公子，夜行无知小辈，唆使死女出手伤人，你要替我儿子做主啊！铁爸，今天就让你们见识一下天门宗的剑术。嗯嗯嗯嗯、你居然敢偷袭！王八蛋，我跟你拼了！闪开点！省得血溅一身。家将何在？在，在。叶主，今日乃是天门盛会的大日子，你竟然敢对天门宗的使者不敬！我不管他是什么人，他欠我宗中之人一剑，便还一剑。起身，杀了他！别过来！再过来，杀了他！别那么害怕嘛。我说了，只有一件，那便还一件。这这也叫一件吗？这确实是一件，但这一件还有个别名，叫什么名字啊？万箭穿心。嗯嗯，竟敢如此虐待东方公子！难道不怕天门宗的降罪吗？还不快快放人！我无所谓啊，反正有你们给我当垫背，就算是报复的话，你们也难辞其咎。无耻之徒，你居然敢借刀杀人！我只是不屑用这种阴招，不代表我不会，懂了吗？我不管你们用什么办法，必须让他把公子放出来，否则我灭你们全家！哼、嗯，爹。你快想想办法啊！我还没娶媳妇呢，爹。姐，你俩好歹曾经也是夫妻，你快求求他，这个癞蛤蟆说不定一心软，他就会听你的话。夏令，咱们萧家的生死存亡可全都系于你。快快快，快去求他，快去啊！叶主，少主。少主，是谁让你伤成这样？老奴定要将他碎尸万段。东方剑，老奴在，留他一口气，我要亲手活剐了他。老奴遵命。嗯，哼、嗯，剑王强者，还算你有眼力劲儿。老夫东方剑，乃是东方家的首席剑王。好啊，剑王强者都到了，姓叶的小子，你死透了。何止他呢？今天整个玄剑宗都会被灭掉的。然后呢？还想说什么？小子，你一个死到临头的废物，还敢如此强硬！这位剑王大人，这是一场误会，这是东方公子案，你算个什么东西？不让你说话了吗？剑王大人，那老东西和那姓叶的小子都是玄剑宗的，东方公子就是因为宗派的事情和他们起了冲突。玄剑宗，一个不入流的垃圾宗派，居然也敢炸刺儿了！你给我跪下，让你跪下，听到了没？信不信老夫现在就将你这破宗门给灭了？嗯，你是听他的，还是听我这个宗主的？看来你是真的急着送死啊！此事如果就此作罢，我可以饶你们主仆两条命。如若再敢得寸进尺，片甲不留。死到临头了，居然还敢大言不惭，你该不会是被吓傻了吧？哼，小杂种，事已至此，说什么都没用。我今天不会让你死的那么痛快的。叶天子，本公子今天不仅要废了，还要当着你的面玩你的女人。等我玩够了，再一刀一刀的活剐了你。东风公子说的好，姓叶的小子，你不是狂的没边了吗？现在剑王大人就在这儿，你再嚣张一个给我们看看。能死在剑王强者的手中，也算你这废物此生最大的荣耀了。区区剑王也敢自称强者？你你在说什么？叶楚。你也不怕风大闪了舌头？就你一个砍柴的废物，也敢瞧不起剑王强者？多说无益。嗯，我倒想看看你怎么小区剑王。像这种蝼蚁，我都懒得自己亲手去杀，我随便叫个人来，都可以杀你千百次。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
哈！老夫就给你这个机会，看你能找来什么臭鱼烂虾的帮手。业主，你怕死直说呀！用这种狗屁不通的理由拖延时间。装，你继续装。你一个砍柴的废物，我就不信了，你还能找到什么厉害的帮手？嗯，啊！难道是剑尊强者亲临了？不，似乎只是剑尊的幻影。仅仅是剑影的气息，便已恐怖如斯。剑尊强者本身的实力，恐怕是强的难以想象了。小人参见，剑影大人，不知这次现身有何贵干？你不是想见臭鱼烂虾吗？我给你找来了。啊，你，他，呃，这怎么可能？您别受了这小子的蒙蔽，就凭他还能请得动如此强者做他的白日梦去吧？这位剑影大人必定是来找我的。哦，原来你与剑影大人认识。不瞒您说，早得与这位剑影大人有过一面之缘，还让他欠了我一些人情。想必这次剑影大人就是为了这件事而来。周少，真是结交甚广啊！啊，那您跟大人认识，麻烦您跟大人解释一下吧。剑王放心，一切包在我身上。<笑>剑影大人，您还记得我吗？我是、啊啊……我让你说话了吗？你不是说剑影大人欠你人情吗？怎么见你就打你啊？我,我不知道啊。当初明明是我送他的万年雪莲，这还不算天大的人情？呃，剑影大人，犬子言语不周，冒犯了天威。您打得对，不过恕周某斗胆问一句：您今日屈尊至此，有何差配？只要您一句话，小的必定照办。本尊是来泽图的啊。嗯，泽图？难道剑尊开始收徒了？老天爷，如果真能拜剑尊强者为师，在九州之地都能横着走了吧？啊，不知道谁这么幸运，能被剑尊选中。快、呃、点，快、呃、点！呃，剑影大人，呃，犬子资质尚可，呃，您若想择徒的话，呃，是不是考虑一下？呃、<笑>本尊是来择徒的，不是来试光的、呃。直接说吧。本尊之前与一位资质上佳的女子有一面之缘，今天是来收她为徒的。剑影大人，您说的可是我的姐姐？当时咱们在万灵药行有过一面之缘呢，还不速速给剑影大人行礼、嗯嗯？拜见剑影大人。小灵儿，你可曾婚配吗？我。哦，剑影大人，我姐姐尚未婚配。现在还是黄花大闺女呢，是吧，爹？是大人，老夫自有管教此女甚严。爹，可我毕竟曾有过婚书啊。哎，剑影大人怎么会平白无故的问你婚配之事？这摆明了对你有意，你怎能问一个残废小子？破坏了这天大的造化。哎、对呀、啊，剑影大人是什么人物啊？那业主就是个小废物，给剑影大人提鞋都不配。小灵儿，他们说的可是真的？是，我从未婚配过。好。你退下吧，大人，您不是要收小女为徒吗？我几时说过要收她为徒？哼，你愿意拜本尊为师吗？哎，你明明可以直接当人家夫君了，非要在辈分上占我便宜。别废话，跪下叫师傅。徒儿唐嫣，拜见师傅。起来吧。从今日起，本尊收唐嫣为徒，不再敢妄议玄剑宗废立者，杀无赦！哎呀，我的老天爷，能和剑尊大人攀上关系，以后还有哪个不知死活的东西干涉玄剑宗啊？何止啊！有如此强者当靠山，玄剑宗这云城第一宗的名头，怕是坐实了。对对对，以后咱们各大门派可不敢怠慢人家。哼，都是一群剑锋使斗的墙头草。爹，依我看，还是计划行事吧，不能再拖了。可剑影大人已经发话了，你想清楚了，万一雪剑宗翻身，咱们可就永无出头之日了。不如趁此机会拼上一拼。也罢，反正全宗的战斗力已经集结完毕了，我这就发起号召，他们全力剿灭玄剑宗。
，跟上去看看。青云宗座塔真有异动，尽数杀之。嗯，哦，刚才那道晴光是剑影大人吗？简直快若闪电啊！不愧是至尊强者，嗯、来无影去无踪。小杂种，刚才是为了迎接剑影大人，让你多玩了一个小时。东西你还来劲了是不是？别忘了刚刚谁点头哈腰的样子，真让人作呕。刚才没来得及让他杀你，你就又觉得你行了。姓叶的，事已至此，你居然还在装蒜！人家剑影大人的身份何等尊贵，岂是你能够随意驱使的？你还别说，刚才我打发他走，还真是让他替我办事。<笑>妈的，你吹的自己都快信了！都他妈别废话了！东方剑，马上把这个废物给我废了，给我带过来！我要亲手把他活活折磨死！暴怒遵命。你发什么愣？还不赶紧逃！乱喊什么？万一得罪了东方公子，整个逍遥的跟着你遭殃。灵儿，叶青小儿一切都是咎由自取，别忘了，你现在是东方门主门下的，不要再对那小子有任何怜悯之心。叶主，难道你真的要死在这里吗？小杂种，准备受死吧！嗯，小子，你这是什么意思啊？一剑啊，你必死，找死！这一剑是你自己找的，啊，你不配死在我的剑下。无知小辈，我倒要看你有什么可狂的！剑王强者的实力嘛，越强越好，越强，姓叶的那小子就死得越快。小子，你还有什么遗言可交代吗？小王，下辈子别再把自己劈死了，挺丢人的。死到临头还敢胡言乱语，杀！好，请坐。真的假的？住口！时辰已到，该上路了。小杂种，没想到你这……啊啊、现在，该轮到你。谁？是谁偷袭了东方剑？就凭姓叶的这个废物，怎么可能秒杀我东方家族的首席剑王？嗯、呃，是是是，袭击剑王的肯定另有其人，但是小的没看见他。东方公子，该不会你有什么敌人在暗中潜伏吧？要不咱们先暂避锋芒，等事成之后再把他抓出来。混蛋，都是废物，都给我滚！全体东方家将结阵听令，今天付出一切代价，务必将这臭小子斩杀在此。看，一会儿这血流成河了，快走！爹，要不你们自己先走吧。你赶快走吧，你的命都不是你自己的，你不想活我还想活呢。快快快快走！<笑>大难临头了，各自飞啊！别再想你那逃跑的小情人了，先顾好眼前吧。眼前有什么好看的？无非是即将倒下的死尸罢了。姓叶的，这可是我东方家最精锐的家将，就凭你还想螳臂挡车？东方少主说的对，蠢货，该不会真以为是你杀了剑王强者吧？那只是你走的狗屎运，不会错的，那必定是剑尊强者的护主铠甲。没想到少主竟然强到了这种地步，难怪他这消息得赶紧禀告家主得知。对了。忘了告诉你，就在刚刚，我们全宗上万名强者都已经奔往玄剑宗了。你猜猜他们在干什么？姓周的，你不要欺人太甚了！我不仅要逼人太甚，还要灭了你！你们能奈我何？<笑>只可惜呀、啊，玄剑宗宗主的灵牌还没有捂热就毁了，太可惜了。<笑>今日确实有个宗派要被灭满。但可惜的是，不是玄剑宗，而是你青云宗。爹，您都听到了吧？这家伙居然还在说胡话！现在的玄剑宗就是一盘散沙，凭什么挡得住我宗中强者的屠杀？口出狂言，简直是笑话！哈哈哈哈哈！不好啦！你乃本宗的长老，德高望重。为何如此不成体统？<笑>
，我们青云宗都被灭门了，我提什么头啊？我是拼了命才逃回来跟你报信儿的。说什么？你说什么？<笑>被灭了？被灭了？说！青云宗除我之外全部被屠，无以幸免呐。这可是上万名强者倾巢而出，这怎么可能会被反诛？少宗主，我们根本就没有杀向玄剑宗，半路突然闯出来一个是青色灵剑的强者，瞬息间，我们上万名弟子全部屠杀殆尽了。青色灵剑，难道是那位剑影大人？是了、啊，只有他有这个实力。怎么了？不笑了？心情不好？小畜生，我要你的命！还不动手，给我杀了他！呀呀呀！我的，有句话他没说错，他不是逃出来，而是被我故意给放回来的，因为我需要有个人来告知你，青云宗被灭的消息。啊！哦你红儿行。至尊强者，你真的是那位剑影的主人？原来我一直在跟剑尊强者作对。剑尊大人饶命，我是受了这个小人的蒙蔽，才屡次冲撞您的呀！饶命啊！别听他胡说八道，他本来就不是个好东西，他还让我安排你未婚妻去伺候他，我没办法，不得不照办呐、啊。老东西，你看看，你混我，我他妈弄死你！我弄死你！够了。反正都要死，黄泉路上还可以做个伴。饶命啊！走，快走，快走，快走！姓叶的，你给我等着，老子一定让你死无全尸！是谁？出来！先吃，别冲动，是我先吃。嗯嗯嗯，这到底怎么回事啊？你他妈也是看不到吗？青云宗被业主那帮畜生给毁了。青云宗，青云宗就这么被灭了。青云宗怎么就被灭了呀？哎呦，下去吧。我这意思。叶家也就彻底完了。参见家主。如何？别好色了！听我说，如今只剩下天门宗这一条路可以走了。灵儿是东方卓亲自认定的门主弟子，我伯父又是东方家的总管，再加上此一仗东方家将死伤惨重，想必东方盟主不会坐视不理。贤侄果然深谋远虑啊！我们都听你的。的确，凭周少做主。哼，灵儿，你的意思呢？嗯嗯嗯，随便吧，我家人去哪我就跟着去哪。哼哼，王八蛋，就算你有剑尊当后台，必定惨死于我手。少主，少主还是不肯回来，便直言让您告知当年叶家血案的真相。不来也好，以他的血性，如果知道了真相，定会找那东方伯拼命的，那岂不是自掘坟墓？只可惜，我已时日不多，我叶家又后继无人，恐怕用不了多久就会被那东方家彻底吞并了。不不，我倒觉得。少主即便面对那东方老贼，也有一战之力。何出此言？当真？千真万确。好，好，好啊！赶紧给我准备笔墨纸砚，我要亲自给业主修书一封<咳>。家主，改日再写吧。你将此书信交给业主，告诉他，他想知道的真相都在。另外，家主令也一并给他
，自今日起，他便是叶家统帅，天门之主。遵命。<笑>我原以为我叶家气数将近，没想到，居然出了叶初这等人物。通房老贼，你就等着血债。歇长吧！叶峰，刚才说的都是真的。伯父，事关生死，我怎么敢胡说？不信你问他们。周公子句句属实，此一战不知青云宗彻底被灭，连周宗楚也难逃性命。是啊，是啊，是啊，甚至连东方家的少主也是凶多吉少，恐怕已经……伯父。你可得跟我去报仇啊！这一切都是新叶力小助手从中挑唆的。那都反了，反了他们！敢和我周家作对，跟我来！前辈，前辈，这是什么地方？闭嘴！你是周地部的玄王。嗯嗯嗯。门主。小的有要事向你禀报。老夫不是吩咐过了吗？闭关期间，任何人不得打扰。只是，此事事关重大，小的不敢私自做主。说吧。东方少主他被杀害了。徒儿被杀了，是谁干的？门中，少主他恐怕已遭遇不测，您可得为他报仇啊！没想到，我儿。竟然如此惨死，有没有查明是谁做的？是一个姓叶的小子和一个贱人。那叶家小儿自身有些实力，再加上玄剑宗多名强者联合偷袭，少主才不慎遭了暗算呢。早知道会遗留如此祸患，当年就应该不惜任何代价将叶家斩草除根。老彭，属下在，与你十万家将，速将那叶家小儿斩杀。倘若有人阻拦，格杀勿论。属下遵命。跪下吧，老夫要继续闭关。嗯、是。伯、嗯、父、嗯嗯嗯，你为什么不让我提剑影的事？你懂什么？东方门主生性多疑，若让他知道此事，怎么可能轻易让我带十万家将去报仇？原来如此。还是伯父您深谋远虑啊！可是万一那神秘的剑尊再出现怎么办？就算是十万家将，恐怕也是非常棘手的吧？你以为剑尊是那小子能随时叫来的奴才吗？啊、哦，还是说他自己本身就有剑尊的实力？就他也配？这么说的话，那姓叶的小子这次是必死无疑了。<笑><笑>呃，伯父，嗯、哎，我们准备什么时候动手啊？你觉得呢？自然是越快越好，实则生变啊。好，明日，点齐十万军家将，踏上玄剑宗取那叶家小儿性命。有劳伯父。哎，灵儿，天色不早了，我伯父给你安排了一间清静的房间，你早些回去休息。哎、周公子真是安排的周到。不光有权有势，到哪都是人上人。灵儿，还不感谢你周师兄？哎，都是自家人，何必客气啊？灵儿，我送你回房间吧。啊，嗯叶主，此事过后，我们之间的恩怨就算两清了。啊！两清，恐怕没那么容易吧？妈的，吃里扒外的贱人！真让你给猜对了，这女人果然是想要给叶家小子报信。臭婊子！
，那个废物到底哪里比我强？值得你这么嫌弃他？你他妈宁愿死也不要跟着我是吗？老司机提出你见识见识，什么叫心急后杀？住手！刘峰，这女人不能死，留住她还有别的用处。相公，来嘛，人家都等不及了。啊，你就不能轻点啊？能捡回条命来就不错了，还那么多要求。我就不信了，要是受伤的是萧灵儿，舍得那么重吗？我和他已是互不相欠的陌路之人。好了好了，不用了，你也早点休息吧。谁？狗东西，好的比兔子还快。发什么愣呢？这把剑是灵儿的。不管发生什么事，你都冷静点。灵儿又有个三长两短，要你整个东方家给他陪葬。东方家将他绑为人质了，好卑劣的手段！灵儿是为了给我报信才被抓的，我必须去救他。我马上集结全宗弟子，跟你去要人。信上已经写的很明白了，我只能只申请。可他们竟然敢提这样的要求，摆明是伤好了拳头在等你啊！我就算是死，也要救他出来。<笑>真不愧是崛起了剑灵的女人，拷打了大半夜还这么精神。呸！你有本事杀了我！臭婊子，你以为我不敢了？啊！别打了。打死的话，就没有向叶家那小子要挟的筹码了。我都有点怀疑了，那个废物明知道是送死，真的还敢来？把灵儿交出来！星夜的，你居然真的敢来自投罗网，你还真是有种啊！站住！你再敢往前走一步，我就要了他的命！你就是叶家那个弃子，青云宗是我灭的，周杰也是我杀的，有什么仇你冲我来，何必为难一个女人？哈哈哈！少快，哼！哈哈哈！这些傅灵所练，每一条都足以封印一名剑王的能力，足够对得起你了吧？放神。你一个阶下之囚，居然还敢命令我！给我跪下！信不信我现在就弄死你这个贱货！不要<笑>你他妈不是很猖狂吗？你再狂一个给我看看啊！这么喜欢看他啊？你还真的是顾念旧情啊！那好，本少今天就让你看清楚。嗯、<笑>怎么样？够清楚吧？要不要再往前一点？为什么要为了我来送死？我们已经不是夫妻了。和你，为什么要给我报信？<笑>你们还真是夫妻情深啊！我都快感动哭了。<笑>臭婊子，要不是这个废物三番五次的教训，你早就成了本少床上的玩物。你说什么？你这副蠢样子，跟他还倒是般配。你该不会以为前两次给你下药的是这个废物，他也有那脑子？婷婷，你一直在默默守护我，可我却一次次的冤枉你，伤害你。但即便如此，你还前来救我。像我这样的蠢女人，怎么能配得上你？
吵死了！赵凌风，再敢动丁二一根汗毛，我必将你挫骨扬灰！今天不光老子要玩他，在场的有一个算一个啊，都要当着你的面玩他啊！你一个废物又能拿我怎么样？赵凌风，你王八蛋！哈，哼，废物东西，你乱动什么？没看到周少正在训话吗？嗯，你他妈再动我，信不信我现在就让你再变成瞎子？小凯，嗯，你可以恨我，但灵儿是你萧家人啊，嗯，是你亲姐姐，你竟敢抱着周凌风助纣为虐，你与畜生何异？哼，狗屁！这个女人，不过是我活下去的工具而已。只要我一句话，就算让她死，她也得心甘情愿。要不是我从小身患疾病，需要吸食她的新鲜血液，哼，要么她一个贱婢一样的女人，能在萧家有这样的地位，真是好笑啊！啊，哈哈哈哈，是吧，爹？<笑>这个世道始终是弱肉强食，似你这般碌碌无能之辈，怎么可能？有资格与周少相提并论，我宁可让我的女儿去成为周少的玩物，也不会让她与你成婚的。灵儿，你当初就是因为这个才跟我退婚的，你为什么不早点告诉我？事已至此，现在说什么都晚了，做鬼都是我欠你。告诉你又能怎么样？斗得过我吗？啊？小子，明年的金子就是你的金玉。灵儿，灵儿，叶卓能死在你怀里，真好。我不会让你死的，你振作一点。叶卓，此生终究是我做负了你。如果要来生，再让我嫁给你，好不好？好，我答应你，来生，生生世世我都娶你。灵儿，灵儿，灵儿，还愣着做甚？还不趁那血液未凝之时，接近取之，以备后用。嗯，明白。找死！嗯，啊，对，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，慌什么慌？伯父教训的是，不过这小子看起来确实有些本事。要不我还是先暂避锋芒，这儿的一切就交给伯父您来处理了。哼，没出息的东西！你杀我妻，罪负荣重，今天就让你血债血偿！拼尽全力杀了几个小鱼小虾，真觉得自己天下无敌了！哈哈哈哈哈！可笑至极！来人，今日不是你死。就是我王，你凭什么跟我斗？凭我叶家百万之众。家主，家主，老家主他已经仙逝、嗯，你想知道的真相，都在信里。好、哦，叶老贼已经死了吗？你们不在家给他办理丧事，竟然来此胡闹！主人没说话。看家狗倒是叫的挺欢，一群待宰之羊。嗯，嗯，怎么可能？周鹏，你我不只有杀妻之仇，更有灭家之恨。新仇旧怨齐聚，我定要让你们血债血偿。给我上一个不留！叶安，叶安，去啊！大，当初周黄伯血洗我叶家，你可有参与？我被逼无奈，这就是一副残谋
你说，但是我一个人都没有杀呀，都是东方啊，是东方婆那条老狗，他带着他的家将动的手啊。从现在开始，我问你答，倘若撒谎，知道后果是什么？你问，当年东方婆为何要血洗我叶家？这个问题，嗯，看清没？啊，是是是，此事我确实是知道一点内幕的，但也仅限于一点而已，再多的我,我实在是不清楚啊。行，据说叶家祖辈曾经得到过一卷极其神秘的功法宝典，有人传言说此秘典修炼到极致后，甚至能拥有超越剑尊的力量，但因为其修炼的方式太过邪门，所以被叶家历代家主给封存了起来。呃，后来这件事就被东方伯给知道了。遮天邪典，叶家都真有这种东西、啊？叶家有，而且是一般想毁都毁不掉的，最后只能封存的邪门魔法。照你这么说，东方伯血洗叶家是为了这本遮天邪典？恐怕不止如此。继续说。是。据我所知，东方伯那夜不止夺走了叶家的那本邪门功法，后续将被他们偷袭致死的那批叶家强者的尸体也带走了。具体用来做什么，我也不太清楚，但想必是那老东西计划的一部分。难怪爷爷在信上说，那一战后族中强者都尸骨无存，原来是被那老狗给带走了。可是他要那么多的尸体做什么？信上没说，想必也跟那遮天邪典有关系。还有一个问题。经过那次大战，我们叶家上一代的高手几乎无一生还。那么从实力来看的话，东方伯完全可以让叶家灭门。可他非但没这么做，还让叶家休养生息，甚至将老宗主推上天门宗的神坛。小爷，小爷，这个我就真不知道了呀！我在东方家只是一个管些杂事的管家，这些核心的内幕根本轮不上我去了解呀。东方伯现在在哪里？就就就在密室当中闭关。呃，自从袭击叶家归来之后，他几乎就从来没有出来过。呃，我们也不知道他在里面干什么的。带我去找他。呃，是是是，请随我来。东方老贼，今日便是你偿还血债之时。哎，哼，痴心妄想的蠢货，就凭你也想报仇？这个老头子玩阴的，我这就去追。不必了，姓周的逃跑之后，肯定找东方伯求援。剑影，你隐匿尾随，查明位置，回来告诉我。明白。唐嫣，你说，麻烦你帮我把灵儿护送回玄剑宗。待我报完仇后，我要亲自安葬她。嗯，放心吧。你带了多少人？启禀宗主，叶家上下百万之师，全在外面。带领他们横扫东方家，人畜不留。遵命。宗主，你打算去哪儿？杀人，讨债。宗主务必小心。找到了，找到了，地方十分诡异。带路。你见到东方伯了吗？找到了密室，我没敢进去。你得看，气息很诡异，对我压制的很厉害。遮天邪典吗？你先回去吧。好重的邪气，难怪连剑影都承受不了。嗯，小崽子，居然真的敢来！东方伯在哪？蠢货！就凭你也想找东方家主报仇？老夫现在就灭了你！去、嗯！去、啊！啊啊啊！最后再问一遍，东方伯在哪？蠢货，你真的以为你打赢了吗
，这可是东方家主修炼遮天神功的地方。别说是你，就算是剑尊强者来了，也必定会葬身于此。东方伯闭门不出，是在研究这些死神吗？像你这种井底之蛙，怎知如此玄妙的功法？这是遮天神功的阴阳同时术，不死不灭，还可以燃烧对手的灵气。而你连低阶都打不过，就想找家主报仇？真是天大的笑话！低级，按你说的，东方伯还有更高级的同事了。那是当然，生前的实力决定炼化后的品阶，最高阶可以和剑尊强者媲美。天启，剑尊不错，不用害怕，这些用不到你身上，因为你不够资格。杀了他！<笑><笑>这不可能，怎么会这样？我劝你，还是直接照收天劫。难道你是剑尊强者吗？你觉得你？剑、啊、尊大人，对不起，是我有眼不识泰山，冲撞了您。只要你不杀我，我愿意从头交代。你已经错过最后交。是。启禀家主，东方家已被我斩草除根。尚有一个东方老贼为啥算不得所有人？少主，你已经和东方伯交过手了。姓周的躲进密室之前，东方伯就收到消息离开了。据我探到的消息分析，叶家强者的所有尸体恐怕都已经被东方伯用遮天秘籍的功法炼成了铜石，这股力量不容小觑。这东方老儿难道还有什么其他的阴谋？不好了！怎么回事？灵儿，灵儿的尸体被人抢走了。什么？谁把你烧成这样？抢尸体怎么回事？是周凌风那个混账，他不知道吃了什么药，一身鬼火，实力骤增，就连参加护送的人都顷刻间被杀了个干净。给东方伯报信的就是他，现在他们两个是以求者。可是，他们抢主母的尸体干什么？他走之前有没有给你留下什么话？嗯，他说他拿灵儿的尸体在天门孤峰等你，说是如果你怕死，可以不去。这个小子居然敢说出这种话，这其中必定有所埋伏。家主，你一定要三思而后行。我答应过灵儿，一定要带她回家，就算那里是刀山火海，我也必须要去。传令下去，叶家所有人整装待发，待我那下。踏平天门峰，是。行夜的，没想到你居然真的蠢到为了一具尸体来送死。多说无益。今天你我只有一个可以活着相生。别着急嘛，在我亲手宰了你之前，就给你看一道开胃小菜。我这。哈，哈哈哈哈哈，绝对眼熟嘛！就算有记性不好，想必你还是记得自己父母惨死之前的模样吧？这些可都是你叶家的直系亲属，还不赶紧跟他们打个招呼？生气了啊？<笑>你该不会是想要杀了我吧？星夜的废物东西，你还是见狗咬狗，打赢他们再说吧。废物、啊！没想到你竟然无能到连几个死人都不敢下手了。像你这种妇人之仁的废物，也配与我为敌？你动手啊？啊！你要是不敢动手的话，那我可要动手了。<笑><笑>哈哈哈！喜欢怜香惜玉是吧？好啊，我今天就让你死在自己女人的手里。呵，小。
小子，这可是东方老祖修炼到极致的遮天炎火，就凭你还想熄灭他？我看你还是老老实实求饶吧，说不定本大爷心情好，还能赏你个痛快的死法。你还真是蠢到家了！为了保护他的尸体，不惜自毁灵界。一个将死之人，哪那么多废话？好啊，我倒想看看，你一个没了剑的剑修，凭什么杀？杀你，何须有剑？啊你是剑尊强者，你是剑尊强者，不可能的，你就是被我踩在脚下的爬虫，你就是砍柴的废物，怎么可能是剑尊强强者？东方老祖，报报仇！灵儿，你看好了，我已经替你报了仇。东方老贼，还要继续当缩头乌龟吗？给我滚出来！嗯。叶家小儿，没想到老夫一时疏忽，倒是让你成了气候了，老贼。当年屠我谢家门，今天我就要用你这条狗命，嗯，来祭奠我谢家先辈的灵魂。<笑>你确定自己有这个实力吗？况且，他们真的需要你来祭奠吗？家主，需要下令封山吗？不用，赶快把灵儿叫走，快点。是。想走？今日你们谁也走不出这座天门峰。嗯，快。把灵儿救走！啊！原来是。哈哈哈哈老夫的遮天神功终于成了。自此，我既是天，天既是我，叶家小儿还不赶紧跪地叩首，臣服于我，更待何时？杀你之时！你纵然身为天尊，又能如何？在老夫我的遮天神功之下，不堪一击。小子，老夫看你是有才，这才收你为徒。你可别不识抬举。东方老狗，当初杀我叶家满门，我寻有不共戴天之仇，哼，居然妄想收买我。想不到你的见识如此浅薄，不过就是几条人命罢了，也值得你一直放在心上。厚颜无耻！哈哈，成大事者岂能拘泥于小节？你不会真的觉得东方家被灭时，我并不知情吧？你知道我要灭东方家。也不站出来救他们，你可是东方家家族。<笑>我为什么要救他？他们只不过是一帮实力平平的废物，但是他们死了，就能变成横扫九州的同时大军。我还要谢谢你，替我把他们杀了呢。<笑>你已经不是人了，你是丧心病狂的畜生。罢了，既然你活着不愿臣服于我，那就等你死了之后。无意你吧，有时候死人总比活人强。东方老贼，你为了道义遮天邪法，杀我族人无数，我今天倒想看看，他到底能不能成为你猖狂的资本。小辈，既然你不知道天高地厚，老夫就让你见识见识真正的威力。嗯
叶家小二，你可是第一个享受这万魂噬草的人，可别死得太快了。<笑>这个东西在吸收人的生命力，看来你已经发现了。这片神树不是一般的战斗功法，而是能剥夺你一切的死亡领域。在这些领域当中，我就是能够主宰你生命的天。行。你们怎么又回来了？什么叫又回来了？杨瑞家根本走不了，早已经被劫剑所封锁，包括我们叶家的百万雄师。风老贼！哈哈哈哈哈！现在知道这块圈套完了，你需要片刻，你要成为我的饵料。叶家数千机灵培养的数百万家将，只是我的饵料罢了。哈哈哈哈哈！东方伯，你怎能结束残寒百万生灵？就不怕遭到九州强者的讨伐吗？讨伐？别忘，叶晨那个老鬼才是天门门主。就算天门宗做了什么有违天道之事，被讨伐的是叶家，与我东方博无关。不死的真英雄，难得天门宗明明是东方家在找茬，却霸着叶家名头。如今我遮天神功依然大成，要不了多久就能拥有百余万屯尸大军，到时候一统九州。岂不是易如反掌？到那时，我东方佛便是你们这些蝼蚁只能仰望着天。只可惜你们活不到那个时候。遮天神术！哼、嗯！最后，别犯傻了！一个连剑都没有的剑圣，你根本打不过这老家伙的。况且这是他的遮天领域。尚有一剑。为开天，真是笨猜！遮天领域一旦形成，就算再强的剑尊也无力撼动分毫，更何况是你？我看你还是乖乖收手的好，也省得白费那么多力气。这一剑，既分生死，几段恩怨，几家世代的血债，是时候让人清偿了。大言不惭！我看你还是找那帮死鬼算账。啊嗯，一剑开天，这不是传说当中的神级剑技吗？不可能，这绝对不可能！他一个灵剑被毁的废物，凭什么用神级剑技？想打住，就难熬不死，也要拖泥下水。一剑。开天！你怎么这么傻？叶家的血仇，我报了。别废话了，咱们赶紧走吧。走，我带你回家。灵、啊、儿，都是我误会了你，让你落到这么个下场。是我对不起你，你一直都是我的妻子，是生，是死。都是，你曾说过，你最喜欢的地方就是竹林，所以这里就是咱们以后的家了。你在干嘛？挖坑。需要帮忙吗？不需要，我自己。真的不需要吗？毕竟这坑可是给我用的。
你，他，什么你呀、啊、他的，到底挖不挖？等着干活呢。别了，好了，没事了，都过去了。你不是已经，你是怎么做到死而复生的？还好这东西是真的，不然我怕是真的要躺进这坑里了呢。我随手炼制的血炼丹，居然有一天能保住你的命！叶大剑尊好威风啊！随手炼的一枚丹就这么厉害，那什么时候也给我随机手丹<咳>？你之后是怎么打算的？叶家血仇已报，念想暗无事，其他的事情都不算事情。叶家暂时由叶直掌管，你和唐嫣分别掌管天门宗和玄剑宗，东方家一面。其他的宗派和家族再也不敢招惹你们，以后我也就落个清闲。你真是打了一手的好算盘啊！不过我们要问的不是这个。嗯啊，其他还有什么事？我们两个的婚姻啊。还有说，那你娶我还是娶他？我就不能两个都娶吗？啊你哦你。你